నమస్కారం సిటీ న్యూస్ కు స్వాగతం గడిచిన ఇరవై నాలుగు గంటల్లో జిల్లాలో ఒక కేసు నమోదైంది ఆ ఒక్క కేసు గుంటూరులో చోటు చేసుకుంది రాష్ట్రంలో కొత్తగా అరవై ఎనిమిది కేసులు నమోదైనట్లు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు వెల్లడించారు జిల్లాలో రాష్ట్రంలో కరోనా కట్టడి కావడం లేదు క్రమక్రమంగా వైరస్ విస్తరణ కొనసాగుతూనే ఉంది జిల్లాలో బుధవారం ఒక కేసు నమోదైంది దీంతో కేసుల సంఖ్య నాలుగు వందల నలభై ఎనిమిదికి చేరింది ఒక కేసు కూడా గుంటూరు శ్రీనివాసరావు తోటలో నమోదైంది ఇక రాష్ట్రంలో అరవై ఎనిమిది కేసులు నమోదయ్యాయి దీంతో కేసుల సంఖ్య రెండు పేల ఏడు వందల ఎనభై ఏడుకు చేరింది ఒక వెయ్యి తొమ్మిది వందల పదమూడు మంది డిశ్చార్జ్ కాగా ఎనిమిది వందల పదహారు మంది చికిత్స పొందుతున్నారు ఒకరు మృతి చెందడంతో మృతుల సంఖ్య యాబై ఎనిమిదికి చేరింది తొమ్మిది పేల ఆరు వందల అరవై నాలుగు శాంపిల్స్ పరీక్షించగా అరవై ఎనిమిది మంది కోవిడ్ బారిన పడినట్లు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు వెల్లడించారు కేసుల తీవ్రత తగ్గుముఖం పట్టకపోవడంతో పోలీసులు కఠిన చర్యలు చేపడుతున్నారు అత్యవసరమైతే తప్ప బయటకు రావద్దని కోరుతున్నారు కరోనా వైరస్ బారిన పడకుండా ఉండాలంటే తగిన జాగ్రత్తలు పాటించడమేనని అధికారులు పదే పదే చెబుతున్నారు రాష్ట్రంలో ప్రజారంజక పాలన సాగుతుందని మోపిదేవి వెంకటరమణ అన్నారు ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు ఉన్నా లాక్డౌన్ తో కష్టాలు పడుతున్న అన్ని వర్గాల వారికి సీఎం అండగా నిలిచారని అన్నారు అర్చకులు పాస్టర్లు ఇమాం మౌజంలకు ఐదు పేల రూపాయల ఆర్థిక సహాయం సీఎం జగన్ అందించడంపై మంత్రి మోపిదేవి హర్షం వ్యక్తం చేశారు ఈ సందర్భంగా ఐబీలో సీఎం జగన్ చిత్రపటానికి వివిధ మతస్థులు పాలాభిషేకం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి మోపిదేవితో పాటు ఎమ్మెల్యేలు మగ్దాలిగిరి కిలారి రోసయ్య వైసీపీ నేతలు అప్పిరెడ్డి పాదర్తి రమేష్ గాంధీ డైమండ్ బాబు కావటి మనోహర్ నాయుడు ఇతర నాయకులు పాల్గొన్నారు దేశంలో ఏ సీఎం తీసుకుని సాహసోపేత నిర్ణయాలతో సీఎం జగన్ ముందుకు సాగుతున్నారని మంత్రి మోపిదేవి అన్నారు అన్ని వర్గాల వారిని కూడా ఆదుకోవాలంటే లక్ష్యంతో పనిచేస్తూ అదే క్రమంలో ఈ ప్రపంచ మానవాళి యొక్క మరుగడను కాపాడటానికి ప్రపంచ శాంతిని కోరుకుంటూ వివిధ మతాలకు సంబంధించి నిరంతరం దైవ ప్రార్థనలో ఉండేటువంటి దైవజనులు కానివ్వండి ఫాసస్ కానివ్వండి లేకపోతే ఇమామ్స్ కానివ్వండి పూజారులు కానీ అర్చకులు కానివ్వండి వారందరూ కూడాను ఎంతో కొంత కొంత ఆర్థిక సాయం అందించాలనే లక్ష్యంతో నిన్నటి రోజున ఒక్కొక్క వ్యక్తికి ఐదు వేల రూపాయలు చొప్పున ఆర్థిక సహాయం చేస్తూ ప్రభుత్వ పరంగా నిర్ణయం తీసుకుంటూ ఆ దిశగా డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా చేసినటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఈ ఇలాంటి ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో ప్రజల యొక్క శ్రేయస్సు దృష్ట్యా ఇన్ని విధాల ఆలోచనతోటి ఆర్థికంగా సామాజికంగా మనోధైర్యాన్ని కల్పిస్తూ పరిపాలన సాగిస్తున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి బహుశా భారతదేశంలో ఒక వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అది మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అవ్వడం అనేటువంటిది ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజల యొక్క అదృష్టంగా భావిస్తూ నగరంలో లాక్డౌన్ పటిష్టంగా అమలవుతుంది పది గంటల తర్వాత ప్రజలు బయటకు రాకుండా పోలీసులు కట్టడి చేస్తున్నారు జిల్లా రాష్ట వ్యాప్తంగా గ్రీన్ ఆరెంజ్ జోన్ లో లాక్డౌన్ సడలింపులు కొనసాగుతున్నాయి అయితే రెడ్ జోన్ లో ఉన్న గుంటూరులో మాత్రం ఏ మాత్రం సడలింపులు లేవు ఉదయం పది లోపు నిత్యావసర సరుకుల కోసం మాత్రమే సడలింపిస్తున్నారు ఆ తర్వాత ఇంటి నుండి బయటకు రాకుండా ప్రజలను కట్టడి చేస్తున్నారు అలాగే వాహనాలపై అత్యవసర పనులు విధులపై వచ్చే వారిని మాత్రమే అనుమతిస్తున్నారు కారణం లేకుండా రోడ్లపైకి వచ్చే వాహన చోదకులకు కళ్లం వేస్తున్నారు ప్రభుత్వ భూముల వేలం పాటను వ్యతిరేకిస్తూ ఈరోజు మార్కెట్ వద్ద ఆందోళన జరిగింది రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు ఆందోళనకారులను అదుపులోకి తీసుకుని పోలీస్ స్టేషన్ కు తరలించారు మార్కెట్ నల్లపాడు కార్మిక శాఖ స్థలాలను అమ్మి సొమ్ము చేసుకునే దుర్మార్గ యత్నాలను అడ్డుకుని తీరుతామని సిపిఐ రాష్ట సహాయ కార్యదర్శి ముప్పాల నాగేశ్వరరావు టీడీపీ నేత మనవ్ సుబ్బారావు తెలగ అభ్యుదయ సంఘం అధ్యక్షులు విజయ్ కుమార్ హెచ్చరించారు శాంతియుతంగా ఆందోళనకు దిగిన తమపై పోలీసులను ఉసిగొల్పి అరెస్ట్ చేయడం దుర్మార్గమన్నారు ప్రభుత్వ నిర్బంధాలకు అరెస్టులకు బెదిరిపోమన్నారు దాత ఇచ్చిన మార్కెట్ స్థలాన్ని కార్మికులకు ఉద్దేశించిన శ్రీనగర్ స్థలాన్ని నల్లపాడు స్థలాలను విక్రయిస్తే సహించేది లేదని ముప్పాల నాగేశ్వరరావు సుబ్బారావు విజయ్ కుమార్ హెచ్చరించారు వామపక్ష నేతలతో కలిసి మార్కెట్ వద్ద ఆందోళన అనంతరం మాట్లాడారు
ప్రభుత్వ ఆస్తుల పరిరక్షణ కమిటీ పేరుతో సత్యాగ్రహానికి పూరుకున్నాం చివరికి ప్రభుత్వ ఆస్తుల్ని అమ్ముకు తినేదానికి వారి అనుయాయులకి కట్టబెట్టేదానికి ఈరోజు ఈ ఆక్షన్ పేరుతో ఇరవై తొమ్మిదో తారీఖు ఇరవై ఎనిమిదో తారీఖు చేయి తలపెట్టింది దీన్ని తక్షణమే నిలుపుదల చేయాలని ఇప్పటికే పలుమార్లు హెచ్చరించాం ధర్నా చేశాం విజ్ఞాపనలు పంపాం అయినప్పటికీ కూడా ఆస్తుల అమ్మకం నుండి ప్రభుత్వం వెనక్కి తగ్గలేదు అంతేకాదు న్యాయస్థానాలకు సైతం కూడా అన్నిటినీ ఆపాదించి న్యాయస్థానాల విశ్వసనీయత కూడా మరి భగ్నం చేసేటట్టుగా ఈ ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తూ ఉంది ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క నిరంకుశ వైచేసిక విధానాల వలన రాష్ట్రం మొత్తం కూడా దివాళ తీసింది తక్షణమే ఈ ప్రభుత్వ ఆస్తుల అమ్మకాలను నిలిపివేయాలి నిలిపివేసే వరకు కూడా ఈ పోరాటాన్ని అఖిల పక్షాల ఆధ్వర్యంలో కొనసాగిస్తామని చెప్పి ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం కరోనాతో ఉపాధి కోల్పోయిన కార్మికుల కుటుంబాలను యుద్ధ ప్రాతిపదికన ఆదుకోవాలని డీసీసీ అధ్యక్షులు లింగంశెట్టి ఈశ్వరరావు కోరారు పీసీసీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ మస్తాన్ వలి నగర పార్టీ నేతలు రోహిత్ జగన్మోహన్ రెడ్డితో కలిసి జిల్లా కాంగ్రెస్ కార్యాలయంలో మాట్లాడారు వలస కార్మికులను ఆదుకునేందుకు చిన్న మధ్యతరహ పరిశ్రమలకు నేరుగా నిధులు విడుదల చేయాలని ఈశ్వరరావు కోరారు ఎవరు అలాంటి ఇబ్బంది పొందుతున్నా వాటిని ఎదుర్కొనే విధంగా ప్రభుత్వం చేయుతూ ఇవ్వాల్సిన అవసరం అంతేనా ఉంది ప్రభుత్వం ఎందుకు నెలపిది కూడా ఆర్థిక సహాయం చేయదు వాళ్ళ అవసరం గుర్తుంటలేదు వాళ్ళకు కావాల్సిన ఒక్కరి కల్పించలేదు వారు ఇక్కడి నుంచి నడిచిపోతూ ఉన్నారు కొన్ని వేల వంద కిలోమీటర్లు నడిచిపోవడం అనేది అనేక మంది చనిపోవడం ఆహారం లేక రకరకాల బాధపడుతూ మరి అది నగరంలో తూనికలు కొలతల శాఖ అధికారులు విజిలెన్స్ కమిటీ సభ్యులు పలు షాపుల్లో తనిఖీలు నిర్వహించారు నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వారిపై కేసులు నమోదు చేశారు టాస్క్ ఫోర్స్ టీం లీగల్ మెట్రాలజీ గుంటూరు సహాయ నియంత్రకులు ఎస్ అల్లూరయ్య డీసీటీఓ హరికృష్ణ సిఎస్టీటీ రమేష్ కుమార్ మార్కెట్ సూపర్వైజర్ టి తిరుమలరావు మరియు సిబ్బందితో కలిసి రాష్ట విజిలెన్స్ కమిటీ మెంబర్ చదలవాడ హరిబాబు ఆధ్వర్యంలో తనిఖీలు నిర్వహించారు పాలు పంచదార సిగరెట్ శీతల పానీయాలు చింతపండు మినపప్పు బియ్యం ఇంపోర్టెడ్ సిగరెట్స్ మొదలగు నిత్యావసర వస్తువులపై తనిఖీలు నిర్వహించారు ఈ తనిఖీల్లో అత్యధిక ధరలకు విక్రయిస్తున్న వారిపై ఏడు కేసులు నమోదు చేశారు సామాన్యుడు కూడా రాజకీయాల్లోకి రావచ్చు అనే నమ్మకాన్ని ప్రజలకు కల్పించింది టీడీపీ అని ఎమ్మెల్సీ రామకృష్ణ తెలిపారు మహానాడు వేడుక సందర్భంగా జిల్లా టీడీపీ కార్యాలయంలో పార్టీ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించారు టీడీపీ నేతలు డేగల ప్రభాకర్ మనోజ్ సుబ్బారావు మాణిక్యాలరావు శ్రీనివాస్ హనుమంతరావు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు ప్రభుత్వ ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలపై పోరాటం చేయడంతో పాటు రెండు పేల ఇరవై నాలుగులో అధికారమే లక్ష్యంగా ప్రతి టీడీపీ కార్యకర్త పనిచేయాలని రామకృష్ణ పిలుపునిచ్చారు సామాన్యుడు కూడా రాజకీయాల్లో పాల్గొవచ్చు రాజకీయాల్లో ఎదగవచ్చు ఎమ్మెల్యే కావచ్చు మంత్రి కావచ్చు కేంద్ర మంత్రి కావచ్చు అని చెప్పిన ఒక నమ్మకాన్ని ముఖ్యంగా వెనుకబడినటువంటి వర్గాల వారిలో కలిగించినటువంటి పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ మరి వాళ్ళ పరిపాలన చూస్తూ ఉన్నాం ప్రజా కంటకంగా ఈ వైఎస్ఆర్సిపి ప్రభుత్వం పరిపాలన కొనసాగిస్తూ ఉంది కక్ష పగ ద్వేషం అనేటటువంటి మూడు లక్ష్యాలు పెట్టుకుని మాత్రమే ఈ ప్రభుత్వం తన పరిపాలన కొనసాగిస్తూ ఉంది తాము తప్ప ఎవరు బ్రతకటానికి వీల్లేదు ఈ సమాజంలో అన్నట్టుగా వాళ్ళు వ్యవహరిస్తూ ఉన్నారు చివరికి కోర్టులు న్యాయమూర్తులు కూడా వాళ్ళు వదలనటువంటి పరిస్థితి గత యాభై ఐదు రోజులుగా స్వామి అయ్యప్ప సేవా సంఘం నిరంతరాయంగా తమ సేవా కార్యక్రమాలు కొనసాగిస్తోంది దీనిలో భాగంగా పునరావాస కేంద్రాల్లో ఉండే సుమారు పదకొండు వందల మందికి అల్పాహారాన్ని అందజేశారు కార్యక్రమంలో బిజినేపల్లి రాధ చెక్క రమేష్ బచ్చు సాంబా వంశీబుజ్జి జవాజీ రాంబాబు బిజినేపల్లి మోహన్రావు పాల్గొన్నారు
మార్కెట్ స్థలం అమ్మకాన్ని రద్దు చేయాలని కోరుతూ ఈరోజు నగరం పాలెం స్టాల్ గాస్ హై స్కూల్లో కూరగాయల మార్కెట్లో ఆందోళన జరిగింది పీవీకే నాయుడు కూరగాయల మార్కెట్ వర్తక సంఘం నేతలు ఈ ఆందోళనలో పాల్గొన్నారు దశాబ్దాలుగా తమకు ఉపాధి చూపుతున్న మార్కెట్ ను అమ్మవద్దని ప్రభుత్వాన్ని అభ్యర్థించారు ఇది గత అరవై సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ మార్కెట్ ఉంది దీని మీద పదివేల మంది కుటుంబాలు పాతిక వేల మంది పది పదివేల మంది ప్రత ప్రత్యక్షంగా పాతిక వేల మంది పరోక్షంగా దీని మీద జీవనం సాగిస్తున్నారు సుమారు ఒక లక్ష మంది రోజు ఇక్కడ వ్యాపార లావాదేవీలు జరుగుతాయి చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల నుంచి కానీ ఏదైనా కానీ దీని నుంచి ప్రభుత్వానికి సంవత్సరానికి ఒక కోటి రూపాయల వరకు ఆదాయం కూడా ఉంది మన నగరపాలక సంస్థకి అలాంటి ఈ భూమిని ఖాళీ భూమిగా చూపించి దాన్ని అమ్మాలని చెప్పి గవర్నమెంట్ నిర్ణయం తీసుకుంది ఈ ఈ నిర్ణయాన్ని ఉపసంహరించుకోవాలని కొన్ని కోరుతున్నాం ఇది ఖాళీ భూమి కాదు ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి గుంటూరు నగర ప్రజలకి గుంటూరు జిల్లా ప్రజలకి అందరికీ అందుబాటులో ఉన్న భూమి సీఎం జగన్ చిత్రపటానికి ఈరోజు బ్రాహ్మణ సమాఖ్య ఆధ్వర్యాన పాలాభిషేకం జరిగింది ఎమ్మెల్యే ముస్తఫా వైసీపీ నగర అధ్యక్షులు పాదాతి రమేష్ కాంది మిచ్యా చైర్మన్ ఏస్ రత్నం ఈ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు బ్రాహ్మణ సమాఖ్య అధ్యకులు సతీష్ శర్మతో కలిసి పాలాభిషేకం జరిపారు ఏడాదిగా వివిధ ప్రజా రంజక సంక్షేమ పాలనతో సీఎం జగన్ దేశానికి ఆదర్శంగా నిలిచారని ముస్తఫా రమేష్ కాంది ఏస్ రత్నం సతీష్ శర్మ అన్నారు రాష్ట్రంలోనే నెంబర్ వన్ లాగా ఈ రోజు చేస్తున్న పనులు చూస్తున్న నిజంగా ప్రతి ఒక్కరూ ఆశ్చర్యపోయే విధంగా ప్రతి వారి పేదవాళ్ల గుండెల్లో మంచి హృదయంతో వాళ్ళు ఆనందంగా పొందుతారంటే ఒక్క జగన్మోహన్ గారు తప్ప ఇంకెవరి వల్ల కాదనేది వాస్తవం ఇప్పటివరకు ఎన్ని ముఖ్యమంత్రి వచ్చినా కూడా ఇలాంటి పరిపాలన అందించడం అనేది ఎవరి వల్ల కాలేదు మరి రాబోయే కాలంలో మా జగన్మోహన్ గారు మా ముఖ్యమంత్రి గారు పేద వాళ్ళ జీవితాలు వెలుగు నింపడం కోసం ఆహారం కృషి చేస్తూ ముందుకు వెళ్తున్నందుకు ఆయనకి ఆయన ఆయనకి ఈరోజు పాలాభిషేకం చేస్తూ ప్రతి ఒక్క కుటుంబానికి కూడా ఒక ఐదు వేల రూపాయలు వేయటం అనేది చాలా సంతోషించాల్సిన విషయం మరి ఈ సందర్భంగా నిజంగా మరి మతాలకు అతీతంగా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా మరి ఆయన్ని ఆశీర్వదించబట్టి ఈరోజు నూట యాభై ఒక్క సీట్లు గెలుపొందేసేసి భారతదేశంలో అత్యంత బలమైన ముఖ్యమంత్రిగా ఈ రోజున మన ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ఉన్నారు కాబట్టి సంతోషం ఏంటంటే ఈ రోజున మరి ఇక్కడ మన బ్రాహ్మణ సోదరి సోదరి మనలు వాళ్ళ నాయకత్వంలో చిరు వాళ్ళ చేతనైన దానికి చిన్న సద వైసీపీ అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి ప్రజా వ్యతిరేక నిర్ణయాలకు కక్ష సాధింపులు తప్ప పాలన చేసిన దాఖలాలు కనిపించడం లేదని బీజేపీ రాష్ట అధ్యక్షులు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ అన్నారు నవరత్నాల పేరుతో ప్రజలపై సీఎం జగన్ అధిక భారం మోపుతున్నారని మండిపడ్డారు వైసీపీ ప్రభుత్వంకు పార్టీ నాయకులకు ప్రజలంటే గౌరవం లేదని ప్రతిపక్షాలంటే అంతకంటే గౌరవం లేదని బీజేపీ రాష్ట అధ్యకులు కన్నా అన్నారు రాష్ట ప్రభుత్వ వ్యవస్థలన్నీ వైసీపీ పార్టీ కార్యాలయాలుగా పనిచేస్తున్నాయని కోర్టు తీర్పులను కూడా ఈ ప్రభుత్వం లెక్క చేయడం లేదని విమర్పించారు జనసేన ఆధ్వర్యంలో ప్రభుత్వ దేవాలయ భూముల అమ్మకానికి నిరసనగా ఇరవై నాలుగు గంటల దీక్షకు ఆయన సంఘీభావం తెలిపారు హైకోర్టు కూడా ప్రభుత్వ తీరును తీవ్రంగా తప్పు పట్టిందని కన్నా అన్నారు ఏడాది కాలంలోనే ప్రభుత్వ భూముల అమ్మే దుస్థితికి ప్రభుత్వం దిగజారడం సిగ్గు చేయటన్నారు ఆర్టీసీ ఛార్జీలు పెంచడం లిక్కర్ ఛార్జీలు పెంచడం కరెంటు ఛార్జీలు పెంచడం చాక్లెట్ ఇచ్చి నక్లెస్ ఎత్తుకెళ్తున్నటువంటి సామెత కింద మనం సంవత్సరం కూడా కాలేదు అప్పుడే అన్ని భూముల్ని అన్ని ఆస్తుల్ని అమ్మకానికి పెట్టుకున్నటువంటి పరిస్థితి ప్రభుత్వం దివాళ తీసిందా అని చెప్పేసి హైకోర్టు నిలదీసినటువంటి పరిస్థితి ఈ ప్రభుత్వానికి ఈ ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి నాయకులకి ప్రజలంటే గౌరవం లేదు ప్రతిపక్షాలంటే అంతకన్నా గౌరవం లేదు చట్టాలన్నా గౌరవం లేదు చట్ట సభలన్నా కూడా గౌరవం ఉన్నటువంటి పరిస్థితి కాదు ప్రభుత్వ భూములు ఏ మేరకు అమ్మి ప్రభుత్వాన్ని నడుపుతారో ప్రజలకు చెప్పాలని జనసేన నేత భోనభోన శ్రీనివాస్ యాదవ్ డిమాండ్ చేశారు ప్రజలు ఉపయోగించుకుంటున్న భూములు ఎలా నిరర్ధకమవుతాయో చెప్పాలన్నారు మీరు ఏ మేరకు ప్రభుత్వ భూములు అమ్మి ప్రభుత్వాన్ని నడపడానికి ప్రణాళికలు సిద్దం చేశారో ప్రజలకు ముందుగా తెలియజేయాల్సిన అవసరం ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై ఉంది లేకపోతే అమ్మే భూములు కూడా నిరర్ధకమైనటువంటి భూములు అమ్మ అమ్ముతున్నామని చెప్తా ఉన్నారు గుంటూరు పట్టణంలో ఉన్నటువంటి మార్కెట్ ఉపయోగంలో లేనిదా గుంటూరు కార్మిక శాఖ సంబంధించినటువంటి స్థలం గత ప్రభుత్వం హాస్పిటల్ కట్టడానికి ప్రపోజల్స్ ఇచ్చి అన్ని సిద్ధం చేసి పెడితే అది కూడా నిరర్ధకమైందా అంటే ప్రభుత్వానికి ప్రజలపై ఎక్కడైనా మంచి చేయాలని చిత్తశుద్ధి ఉంటే తక్షణమే మీరు కరెంటు బిల్లు రద్దు చేయాలి ఇరవై మూడు డివిజన్లో ఈరోజు పేదలకు నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ జరిగింది మాజీ కార్పొరేటర్ పెద్దబ్బాయి కుటుంబం ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం జరిగింది మా వంతు సాయంగా మా కార్యకర్తలు 
మా తోటి స్నేహితులు అందరు కలిసి కోలుముడి నాని గారి ఆధ్వర్యంలో ఒక ఈ ఏడో కార్యక్రమం చేస్తున్నాం దీనికి ఒక బియ్యం స్వీటు కార పంపిణీ చేస్తున్నాం మానవతంగా అందరూ ఇట్లా ముందుకు వచ్చి వాళ్ళ ఇబ్బందుల నుంచి జనం ఇబ్బందుల నుంచి కొద్దిగా సాయం చేయవలసిన అందరినీ కోరుచున్నాం ప్రధాని మోదీ పిలుపు మేరకు సుజన ఫౌండేషన్ గత రెండు నెలలుగా పౌష్టికాహారం పంపిణీ చేస్తోంది వసంతరాయపురం జిఎంసీ కార్యాలయంలో రెండు వందల మంది శానిటరీ వర్కర్స్ కు గోరంట్లలో నూట యాభై మంది శానిటరీ వర్కర్లు మరియు బ్రాడీపేటలోని ఆర్వో లైన్ లో నూట యాభై కుటుంబాలకు చందు సాంబశివరావు బీజేపీ నాయకులు మాగంటి సుధాకర్ యాదవ్ యూనియన్ రాష్ట ప్రధాన కార్యదర్శి వరికల్లు రవి చేతుల మీదుగా ఈ పంపిణీ జరిగింది కార్యక్రమంలో నాయకులు బజరంగ్ రామకృష్ణ డివిజన్ నాయకులు నరసింహారావు రాయుడు మరియు జనసేన నాయకులు పాల్గొన్నారు టీటీడీ భూముల అమ్మకం విషయంలో వైసీపీ ప్రభుత్వం దొంగ నాటకం ఆడుతుందని మాజీ మంత్రి బీజేపీ నేత రావెల కిషోర్ బాబు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు బీజేపీ లీగల్ సెల్ కన్వీనర్ జూపుడి రంగరాజుతో కలిసి మీడియాతో మాట్లాడారు టీటీడీ భూముల అమ్మకానికి ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుడితే బీజేపీ ఆందోళనకు దిగిందని అన్నారు దాంతో భయపడిన ప్రభుత్వం భూముల అమ్మకాలను రద్దు చేసుకుందని భవిష్యత్తులో అమ్ముకునేలా నాటకీయ ఉత్తర్వులు జారీ చేసిందని అన్నారు ఈ పంద మార్చుకోకపోతే మూల్యం తప్పదని రావెల జూపుడి హెచ్చరించారు నిన్న దీక్ష చేపట్టాం దీక్ష చేపడుతున్నామని తెలిసి ప్రజలు వ్యతిరేకిస్తున్నారని తెలిసి ఈ ప్రభుత్వానికి చెమకున్నట్టు కూడా లేదు చెమటివాడి ముందు శంక పోతున్నట్టు ముందు తప్ప ప్రజల వాణిని ప్రజా అభిప్రాయాన్ని ముఖ్యంగా వెంకటేశ్వర స్వామి పట్ల కూడా ఏమాత్రం గౌరవం లేకుండా భూముల అమ్మకాన్ని కొనసాగించే ప్రయత్నాలే చేస్తా ఉంది భారతీయ జనతా పార్టీ ఈ విషయంలో వెనక్కి తగ్గే ప్రశ్న లేదు ఎంతటి త్యాగానికైనా బెదిరిము అని చెప్పేసి వారు ఈ ప్రభుత్వానికి హెచ్చరిక జారీ చేశారు నలభై నాలుగు వార్డులోని ప్రజలకు కరోనా లాక్ డౌన్ దృష్ట్యా కూరగాయల పంపిణీ జరిగింది పూల విజయలక్ష్మి చేతుల మీదుగా ఈ కూరగాయల పంపిణీ జరిగింది కరోనా లాక్ డౌన్ వల్ల కష్టాలు పడుతున్న పేదలకు తమ వంతు సహాయం అందించడం ఆనందంగా ఉందని ఆమె తెలిపారు ఎన్హెచ్ ఫై చౌడవరం మంగళగిరి తెలుగుదేశం మహానాడును పురస్కరించుకుని వలస కూలీలకు మధ్యగా టోపీలను పంపిణీ చేశారు తెలుగు యువత జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి రావిపాటి సాయి మిత్ర మండలి ఆధ్వర్యంలో జాతీయ రహదారులు తమ స్వస్థలాలకు నడుచుకుంటూ మరియు సైకిల్ మీద పేల కిలోమీటర్ల ప్రయాణిస్తున్న వలస కూలీలకు పంపిణీ జరిగింది నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం కాజాలోని పునరావాస కేంద్రాల్లో వలస కూలీలకు సైతం మధ్యగా పంపిణీ చేశారు నమస్కారం